অনেকদিন পর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে আজ আমরা অ্যানালজির লেকচার টু হ্যাঁ নিয়ে কথা বলবো গত ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা অ্যানালজির বেসিক বিষয়গুলো জেনেছিলাম এবং সম্ভবত টেস্ট ওয়ানটা আমরা আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা টেস্ট টু আলোচনা করব একই সাথে আমি তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম যে এই পুরো পিডিএফ শিটটা গ্রুপে দেয়া আছে তোমরা গ্রুপ থেকে শিটটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিবা নেওয়ার পর তোমরা নিজেরা একটু এই শব্দগুলোর বাংলা মিনিং খুঁজে বের করে শিটে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করবা আশা করি অনেকেই করছো যারা করো নাই তারা এখন থেকে করবা তোমরা যদি এটা অর্থগুলো মিনিং লিখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে ক্লাস করতে তো যাই হোক আমরা তাহলে আজকে টেস্ট টু তে যাব দুই নাম্বার টেস্টে এইখানে দেখো মনোযোগ দিয়ে বোঝো রিল টু নিয়ে কথা বলি বা টেস্ট টু যেটাকে আমরা বলি যেমন এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা আছে জাজ আমার আমার কথা তোমরা ঠিকঠাক শুনতে পাও কি না তা জানিও হ্যাঁ তো দেখো এই যে গ্যাভেল শব্দের অর্থ হলো কিন্তু ওই যে বিচারকের যে হাত হ্যাঁ বিচারকের যে হাতুড়ি বিচারক বিচার করার সময় যখন রায় দেয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে অর্ডার অর্ডার করে হাতুড়িটা দিয়ে সেটা হলো গ্যাভেল তো গ্যাভেল হচ্ছে বিচারকের হাতুড়ি তার রাখতে পারো যে বিচারকের হাতুড়ি সেটা কি বলা হয় গ্যাভেল ফাইন আচ্ছা তাহলে জাজ কাজ করে এই তার হাতুড়ির মাধ্যমে অনুরূপ ভাবে দেখো এখানে সি নাম্বারে আছে রেফারি কাজ করে হুইসেলের মাধ্যমে তোমাদের কারো কারো কাছে মনে হতে পারে বি হবে না কেন ডক্টর তো হওয়ার কথা তো তাহলে এখানে এটার মাধ্যমে তো ডক্টর হৃদযন্ত্র পরীক্ষা মানে হৃদযন্ত্র এটা হার্ট বিট পরীক্ষা করে ঠিক আছে কিন্তু এখানে সম্পর্কটা কিসের দেখো জাজ হাতুড়িতে বাড়ি দেওয়ার মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরূপ ভাবে রেফারিও হুইসেলে ফু দেওয়ার মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্য উত্তর ডি বি হবে না একের সঠিক উত্তর সি হবে দুই নাম্বারে দেখো বলছে অর্গ্যান কিডনি অর্গ্যান হচ্ছে একটা অংশ শরীরের একটা অঙ্গ কিডনি মানে তো বৃক্ষ বা কিডনি বলা ভালো তাহলে কিডনি হচ্ছে শরীরের একটা অর্গ্যান বা অঙ্গ অনুরূপ ভাবে এখানে দেখো অপশন এতে বলেছে হাঁটুর মালা সেটা হলো নি ক্যাপ তো হাঁটুর মালা মানে তো একটা তোমার কঙ্কাল এমন তো না শুধু হাঁটুর মালাই তো কঙ্কাল হতে পারে না তো এটা ভুল এরপর আসো সিতে বলছে নিউরন নিউরন তো বোঝই নিউরন মানে কি স্নায়ু তারপরে পাকস্থলী একটা পেট না পাকস্থলী একটা পেট না পাকস্থলী আলাদা পেট আলাদা সুতরাং এইখানে ডিও মেলে না বি নাম্বার অপশনটাই মেলে কারণ রিব হচ্ছে বুকের পাজর তার মানে রিব একটা কি রিব হলো এক ধরনের বোন হান রিব যেমন বুকের পাজর রিব মানে বুকের পাজর তাহলে রিব এক ধরনের হার অনুরূপ ভাবে কিডনি এক ধরনের কি অর্গ্যান তাই দুই এর সঠিক উত্তরের সাথে দেখো বি মিলে যাচ্ছে তিন নাম্বারে দেখো তিনে বলছে সুট কম্বাসন দেখো সুট বলতে কি বোঝায় 
কোনো কিছু পড়ার পর যে সাই হয় সেই সাই আর কম্বাসন বলতে বুঝায় দহন বা কোনো কিছু জ্বালানো হ্যাঁ আগুন জ্বালানো তাহলে কোনো কিছু দহন করা হলে বা কোনো কিছু জ্বালানো হলে বা কোনো কিছু পোড়ানো হলে তার ফলাফল হিসেবে কি হয় সাই থেকে যায় অনুরূপ ভাবে দেখো এখানে সঠিক উত্তরটা ডি এজন্যই হলো কারণ যখন আমরা কাট কাটি উট যখন আমরা কাটি কাট কাটলে কাট কাটার পর স ডাস্ট স ডাস্ট হচ্ছে ওই যে করাত দিয়ে যখন কাঠ কাটে তখন যে কাঠের গুড়া গুলো হয় সেটাকে বলা হয় স ডাস্ট কাঠের গুড়ি তাহলে উট কাটার কারণে উট কাটার ফলে স ডাস্ট বা কাঠের গুড়ি সৃষ্টি হয় অনুরূপ ভাবে কম্বাসন বা দহনের কারণে সুত বা সাই সৃষ্টি হয় এই জন্য তিনের সঠিক উত্তর দেখো ডি হবে প্রশ্ন করতে পারো অন্যগুলো কেন হবে না হ্যাঁ তার কারণ কি কারণটা দেখো আমরা যদি জানি এখানে আছে গ্রিসেল জি আর আই এস টি এল গ্রিসেল মানে হচ্ছে নরম বা কোমল অস্থি কোমল অস্থি কেবল হয় গ্রিসেল আর তার পাশে আছে টেন্ডার বা টেন্ডারাইজিং টেন্ডারাইজিং মানে হচ্ছে লালিত কোনো কিছুকে লালন করা এরকম হচ্ছে টেন্ডারাইজিং আচ্ছা বিতে আছে দেখো গ্রাভেল এই শব্দগুলোর মিনিং জানাও খুব দরকারি হ্যাঁ গ্রাভেল মানে নুড়ি পাথর নুড়ি পাথর তাহলে গ্রাভেল মানে নুড়ি পাথর ওকে আর ক্রাশিং ক্রাশিং হচ্ছে কোনো কিছু ভাঙা বা চূর্ণ করা মিনিং গুলো লিখে নিও শিটের মধ্যে কথা ছিল তোমরা শিটটা প্রিন্ট করে নিয়ে ক্লাসে বসবা আমার বিশ্বাস তোমরা শিটটা প্রিন্ট করে নিয়েই ক্লাসে বসছি এই জন্য খাতায় না লিখে তোমরা শিটের মিনিং গুলো লিখে নিয়ে দাও শিটের মিনিং গুলো লিখে নাও আচ্ছা তাহলে গ্রাভেল মানে হচ্ছে নুড়ি পাথর আর ক্রাশিং মানে হচ্ছে চূর্ণ করা বা কোনো কিছু হাঙ্গা সেটাই হচ্ছে ক্রাসেল তাহলে এখন তোমরা বলতে পারো যে বি নাম্বারটাও তো উত্তর হতে পারে যে নুড়ি পাথর ভাঙলে সেটা গুড়া হয়ে যায় দেখো আমাদের একটা রেজাল্ট বের হওয়ার কথা বলছি এখানে ফলাফল নুড়ি পাথর ভাঙলে নুড়ি পাথরই থাকে সেটা হয়তো বা চূর্ণ হয় এই কিন্তু দেখো কোনো কিছু দহন করলে সেটা আর থাকে না সেটা হয়ে যায় সাই কাঠ কাটা হলে সে কাঠ আর থাকে না হয়ে যায় গুড়া এই জন্য আমরা সঠিক উত্তর হিসেবে নিব ডি নাম্বার অপশন দেখ এছাড়া আরেকটা সম্পর্ক আছে দেখো সুট হলো সাই কম্বাসন হলো দহন দহনের ফলে সাই হয় তাহলে আগে ফলাফলটা দিছে অনুরূপ ভাবে ডি নাম্বারও দেখো আগে ফলাফলটা আছে স ডাস্ট কাঠের গুড়ি তারপরে হচ্ছে কাঠ কাটা কিন্তু বিতে দেখো ফলাফল দিছে পরে আর মূল নাউনটা দিছে আগে এই জন্য বি নেওয়া যায় না সুতরাং তিনের সঠিক উত্তর হবে ডি চার নাম্বারে দেখো বলেছে পিউরিফাই ইম্পারফেকশন পিউরিফাই মানে কি কোনো কিছু বিশুদ্ধ করা আর ইম্পারফেকশন মানে কি যেটা পারফেক্ট না যেটা ত্রুটিপূর্ণ যেটা ত্রুটিপূর্ণ সেটা কেবল হয় ইম্পারফেকশন তাহলে পিউরিফাই ইম্পারফেকশন তার মানে যখন কোনো জিনিস ত্রুটিপূর্ণ থাকে বা দোষ যুক্ত থাকে সেটাকে আমরা কি করি পিউরিফাই করি বিশুদ্ধ করি অনুরূপ ভাবে ডি নাম্বার অপশনটাই সঠিক এই জন্য যখন কোনো কিছু ডাউটফুলনেস সন্দেহপূর্ণ থাকে সেটাকে আমরা ভেরিফাই করি তাই না যেখানে সন্দেহ থাকে সেটাকে আমরা ভেরিফাই করি অনুরূপ ভাবে যে জিনিসটা ইম্পারফেকশন বা ত্রুটিপূর্ণ সেটাকে আমরা পিউরিফাই করি সুতরাং চারের সঠিক উত্তর তো ডি হবে আচ্ছা আর এই চার নাম্বারে একটা অপশন দেখো এখানে আছে ওয়াইরি ডাব্লিউ ই এ আর ওয়াই এই ওয়াইরি মানে কি জানো এই ওয়াইরি মানে হচ্ছে ক্লান্ত বোর্ডম মানেও ক্লান্ত চারের সঠিক উত্তর ডি হল এবার আসে পাঁচ নম্বরটা আমরা বুঝি বলছে সেন্ট্রি ফিউ সেন্ট্রি ফিউ হবে না আসলে এটা হবে সেন্ট্রি ফিউজ সেন্ট্রি ফিউজ এই যে ইউ আর ইয়ের মাস্কের একটা জি হবে লিখে নাও 
centrifuge separate to the centrifuge holo ekta jontro ja dara kono podartho ke prithok kora hoy jemon rakto thekeo kono kichu prithok korle centrifuge byabohar kore to centrifuge hocche ei centrifuge mane kono podartho ke prithok korar ekta jontro podartho ke prithok kora korar ekta jontro ba ekta madhyo separate ki alada kore tar mane centrifuge byabohar kora hoy prithok korar jonno ba separate korar jonno onurup bhabe tomake ekta jontro khujte hobe sei jontro diye ki kora hoy tole age jontro tar pore korbo erokom khujte hobe option e ache thermometer ha thermometer ekta jontro fine to tar pore ki dekho ache calibrate calibrate to thermometer er kaj na calibrate to hocche ekta ওই তোমার বন্ধু বা এই জাতীয় কোনো কিছুর নলের ভেতরে যে ব্যাস সেটাকে বলা হয় সরি একটু হ্যাঁ তাহলে ক্যালিব্রেট হচ্ছে বন্দুকের যে নল से नल प्रश्न आगे जंत्र बुतरा जो सीजल तब एक भेबे देखा जित हाँ सी नम्बर हलो फ्लाट गेट और ओभारफ्लो फ्लाट गेट हम एक स्थान के बुझा जे दिक दिए बनार पानी प्रवेश करूमि से बोले फ्लाट गेट तो फ्लाट गेटर मध्यमे बना है एम तो ना फ्लाट गेटर माध्यम बनार पानी प्रवेश कर ओभार प्लावित है सो एट मिले ना सठिक उत्तर डी कलेंडर कलेंडर मान हम एक सालुनी सालुनी बोलते कि जिन सोचा कथा चालनी हम फिल्टर जा दिए मईला आवर्जना निष्काशन ड्रेन ड्रेनेज कलेंडर दिए जेम नद नाला खाल बिल ड्रेन अनुरूप भाव सेंट्रिफ्यूज द्वारा सेपारेट कर सठिक उत्तर डी नम्बर अपशन मन का भीषण खराब खूब असुस्थ तुम्हारा एक दया दिखाई शुद्ध मानुषे दया कर प्राणी दया दरकार विड़ाल भीषण असुस्थ एक दिन दुख लागे कष्ट लागे आरोप हासिओ पाए से लोभिर लोभी विश्वास करो वो करसे कि कल के समय क्लस ढुकब अनल दस टाइम भावी मात्र लिंक नहीं दीब ग्रुपे ये समय से क्षेत्र कर चिंता कर लाभ दे घटना की घटेल विड़ाल एकदम नीचतला पास तल दी से व्यापक आहत तो डायनी और हासुर दिए शुद्ध बांगला की जगह पेनी कमरा मैं कि 
কষ্ট ও পাইছে ধরো এরকম একটা বেশি নাই বলতে গেলে নাই খুঁজেই পাচ্ছি না খুবই খারাপ লাগছে পরে ক্লাস ক্যান্সেল করে দিয়ে নিচে নামলাম দাঁড়ানোকে দিয়ে সাদে উঠায় দাঁড়ানো আমার বিড়াল ভয় পায় আবার আমি নিজেই উঠলাম কষ্ট করে উঠা ওরে ধরে নিয়ে আইসা রক্তাত্ম ওই রাতেই কি করি পরে হচ্ছে স্যাভলন দিয়ে একটু মানে ওয়াশ করে দিলাম আর পা দুইটা ওর একদম অবশ্য হয়ে গেছে বলা যায় কালকে থেকে পিছনের পা দিয়ে হাঁটতে পারে না সামনের পা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটে রোলাক একটা ইনজেকশন দিছি কিছুটা আরামে আসছে হ্যাঁ তো মানে হাসি উপায় আমারও যে আর অ্যাটাক করার কোনো জায়গা পায় নেই একদম আসল একটা জায়গায় অ্যাটাক করছে খুবই খারাপ লাগছে সুতরাং এই বিড়াল থেকে ছেলেরা একটা শিক্ষা নিয়েও যেখানে সেখানে লাভ দিয়ে করো না ভাই ঝামেলা আছে যেখানে সেখানে লাভ দিও না বিড়ালও আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিয়ে যায় আচ্ছা তো এবার আসো ছয় নম্বর প্রশ্নে মক মক মানে হচ্ছে তো জানোই মক মানে ঠাট্টা করা বা তামাশা করা এই জাতীয় কিছু হলো মক আচ্ছা বা উপহাস করাটাও মক আর ইমিটেট মানে কি ইমিটেট মানে কাউরে কি করা নকল করা ইমিটেট মানে কাউরে নকল করা আর মক মানে হচ্ছে উপহাস করা ডোন্ট মক উইথ মি হ্যাঁ আসো আমার খারাপও লাগে বিড়ালটা আমার খুবই পছন্দের মানে ওরকম পছন্দের এখন এ হারামি কাদেও না ওর চোখ একদম চোখের মধ্যে দুষ্টমি দিয়ে ভরা তারপর ও শিক্ষা হয় না আজকে কি করছি একটু আগে ড্রেসিং করার আগে আমার ফোনে একটু ইউটিউবে গিয়ে আমি আমি ফিমেল ক্যাট সাউন্ড লিখে সার্চ দিলাম যে মেয়ে বিড়ালের ডাক দিয়ে একটু পাশে রাখছি ফোনটা ও দেখি ওর পা অচল পা সচল হয়ে গেল সে লাভ দিয়ে উঠল খুঁজতেছে পা কিন্তু ধরাতেই পারে না সে খুঁজতেছে যাবে তার কাছে ওই দৃশ্য দেখা আমার আরো অবস্থা খারাপ যে খালার যে এই মানে কি বলবো যে আমার বলার আর ভাষা নাই তো দেখো আমার দিকে ও তাকায় আছে আমি বলতেছি ও শুনতেছি প্রেমে ধরে মরতেও রাখছি তো দেখো ইমিটেড মক থেকে বুঝে নিবা আমরা যদি কাউকে নকল করি এটা উপহাস করা দেখো না অনেক সময় আমার প্রিয় নেতা ওবায়দুল কাজের একমাত্র নেতা আমার প্রিয় নেতা তাকে অনেকেই দেখি তার কণ্ঠটা অনেকে ব্যঙ্গ করে ব্যঙ্গ করে সে যেভাবে তিনি একটু ধীরে ধীরে কথা বলেন ভদ্রলোক খুবই ধীরে ধীরে কথা বলেন তার কণ্ঠটা অনেকে ব্যঙ্গ করে তাকে উপহাস করে হ্যাঁ আবার অনেক ফাজিল পোলা পান তাকে কাউয়া কাদের বলে মানে নিতান্তই একটা ব্যাগ হ্যাঁ সে কাউয়া কাদেরকে ভাববে সে হলো তার পুরো নাম হচ্ছে ওবায়দুল কাদের যাই হোক তো এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এটা বলা উচিত হয় না তাকে কাউয়া কাদের মতো বলা যাবে তো এই কাউকে ইমিটেট করাটাই হলো উপহাস করা অনুরূপ ভাবে ডি নাম্বার অপশনটাই সঠিক উত্তর হবে এই জন্য দেখো এখানে আছে টি এ ইউ এন টি টন্ট টাউন্ট বা টন্ট বলতে পারো এই টাউন্ট মানে হচ্ছে আপত্তি কথা আপত্তিকর কিছু বা অপমানজনক মন্তব্য হ্যাঁ অপমান জনক মন্তব্য আর চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ মানে কি কাউরে আমরা চ্যালেঞ্জ করি মানে কি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাই তাই না বলি না তুমি আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করো হ্যাঁ আমি তোমার সাথে চ্যালেঞ্জ করলাম যাও চ্যালেঞ্জ করলাম চ্যালেঞ্জ মানে হচ্ছে কারোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তার মানে কাউকে চ্যালেঞ্জ করা মানে এটা এক ধরনের অপমানজনক বিষয় আপত্তিকর জিনিস তো চ্যালেঞ্জ করাটা এক ধরনের যেমন টাউন বা আপত্তিকর অনুরূপ ভাবে ইমিটেট করাটা এক ধরনের মগ বা উপহাস তাই ছয়ের সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি আচ্ছা সাত নম্বরে আসো সাথে বলছে মেলা ড্রয়েট মেলা ড্রয়েট যদি বলি মেলা ড্রয়েট মানে হলো অদক্ষ হ্যাঁ অদক্ষ 
परस्पर परस्पर विपरीत शब्द हो गा परस्पर परस्पर विपरीत हो गलम विपरीत शब्द खुजते हम अच्छा तो एन विपरीत शब्द जी खुजते जाओ प्रथम जो अबशन देखो प्रथम अबशन आज इन टेम्पारेट इन टेम्पारेट मान हम असंजत मान जो टेम्पार संजत थे इन टेम्पारेट असंजत असंजत और एंगार मान कि राग बाक्रोध अच्छा इंटीशन मानी प्रवृत्ति नेशा स्लैगिसटिक मान क्लान ज्ञानी कथा बोले बस बसि कथा बोले ज्ञानी ना से लोक गुल ग्लिप बांगल् बोले कि वाक्यटू मान कथा सरा ज्ञान दिखाउंडिटी दक्ष ज्ञान गभरता बोलते प्रोफाउंडिटी हम ज्ञान गभरता अच्छा ग्लिप मान हम सोजा कथाय ज्ञानहन लोक और प्रोफाउंडिटी ज्ञानी लोक ज्ञान गभरता की हलो परस्पर परस्पर अपोजिट हलो कोश्चन अपोजिट थी मेलाड्रोएड हमक्ष और स्किल हम दक्ष समर्थक शब्द चाहत विपरीत शब्द प्रश्न विपरीत तरीक उत्तर डी नम्बर इकुई इकुई भोकेशन इकुई भोकेशन शब्द अर्थ हल दार्थक समर्थक शब्द खुजते मिटिगेशन तुम्हारा मिटिगेट मान कमान कमा मिटिगेशन मान हम प्रशमन कमान मत पार्थक्य जरूरी समर्थक है अस्पष्ट 
অ স্পষ্ট মেলে কোথায় ওয়াই স্পষ্ট কোথায় ব্যাখ্যা এটা তো বিপরীত হয়ে গেল ব্যাখ্যা মানে স্পষ্ট ওইটা ওয়াই স্পষ্ট এটা মেলে না এবার সি নাম্বারে দেখো সি নাম্বার আছে প্ল্যাটিটিউড প্লাসিড প্ল্যাটিটিউড মানে হচ্ছে একদম মানে সিম্পল বিষয়গুলো হ্যাঁ মামুলি বা গতানুগতিক কিছু গতানুগতিক আর ব্যানাল ব্যানাল মানেও গতানুগতিক তাহলে প্ল্যাটিটিউড এবং ব্যানাল দুটারই অর্থ হলো গতানুগতিক বা মামুলি বিষয় তাহলে বুঝতেই পারছো আমার চেয়ে সমর্থক তাহলে সি তো সমর্থক তাই সঠিক উত্তর হবে আটে সি আচ্ছা এবার আসো নয় নম্বর প্রশ্নতে আমরা নয় নম্বর আছে ভোলাটাইল চ্যাম্পার ভোলাটাইল মানে হচ্ছে অস্থির বা দদুল্য মান টাইপের কিছু হ্যাঁ অস্থির বা দদুল্য মান স্থির থাকে না যে অটল থাকে না যে সে হলো ভোলাটাইল আর ট্যাম্পার হচ্ছে ট্যাম্পার তো বোঝোই যে রাগ বা মেজাজ বা ক্রোধ তাহলে যখন মানুষের রাগ হয় টেম্পার হয় তখন বা যখন মানুষ ভোলাটাইল হয় অস্থির হয়ে যায় এই অস্থির হওয়ারই একটা পার্ট বা অংশ হলো টেম্পার রাগ দেখানো তাই না অস্থির হওয়ার একটা পার্ট হলো টেম্পার বা রাগ দেখা অনুরূপ ভাবে একটা কাজ এবং তার অংশকে বের করতে হবে এখানে প্রমিনেন্ট মানে তো জানো বিখ্যাত আর নটোরিটি মানে তো কুখ্যাত তো বিখ্যাত কুখ্যাত তো বিপরীত হয়ে গেল আমার তো এখানে বিপরীত শব্দ না বি নাম্বারটাই সঠিক উত্তর এই জন্য রেডি মানে প্রস্তুত হওয়া ওয়েট মানে অপেক্ষা করা আচ্ছা এটার ব্যাখ্যা আমি আসতেছি সি নাম্বার আসলে ক্যাটাস্ট্রফিক 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 মানে বলতে পারো তুমি যে বলে না ক্যাটাস্ট্রফিক মানে ধ্বংস বা সর্বনাশা সর্বনাশা আর ডিজাস্টার ডিজাস্টার মানে ওই দুর্যোগ বা সর্বনাশ জেন্টেল মানে তো ভদ্র হার্ট মানে তো হৃদয় হৃদপিন সঠিক উত্তর আসলে বি হবে বাট কেন বি হবে কেউ বলতে পারবা আমি তো আগে ক্লু দিয়েছি সে অনুযায়ী বলো দেখি নয়ের বি সঠিক উত্তর কে ঝটপট বলার চেষ্টা করো যে কেউ কেউ নাই এমন ওকে আসুন আমরা কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করি হ্যাঁ আগে রেডি হই তারপর আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি যে কোনো কিছুর জন্য দেখো না তোমরা করো না ওই যেমন তিথি মাঝে মাঝে কি হয় রেডি হয় রেডি হয়ে ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করে যে আসে না কেন সে এখন কেন আসে না ভালো লাগে না আমার ভালো লাগে না সে কেন ওরা তোমার বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করো না বান্ধবী ঠিক আছে এখন করো না অপেক্ষা পরে করবা বিয়ে সাথে যখন করবা তখন ঠিকই অপেক্ষা করবা রান্না বান্না করে রাইখে দিয়ে বলবা সে কেন আসে না ভালো লাগে না পেট তো মানে না ক্ষুদায় তো বাসি না কি করি বলো सार्जन देखी सारिटी সার্জন দেখি সারিটি সার্জন মানে কি সার্জন যার বাংলা বলে শল্য চিকিৎসক বাংলায় কি বলে শল্য চিকিৎসক আর ডেক্সি সারিটি কি ডেক্সি সারিটি হচ্ছে দক্ষতা 
শল্য চিকিৎসার যে দক্ষতা সেটাকে বলা হয় ডেকজিশারি তাহলে কেউ যদি সার্জন হতে চায় তার নিশ্চয় একটা আচ্ছা কেউ যদি শল্য চিকিৎসক হয় তার একটা ডেকজিশারিটি বা দক্ষতার প্রয়োজন হবে দক্ষতা ছাড়া সার্জন হতে পারবে না অনুরূপ ভাবে অ্যাক্রোভেট মানে হলো কসরত বাস কসরত বাস বলতে বুঝায় যারা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে মানুষকে বিনোদন দেয় খেলা দেখায় তাদেরকে বলা হয় অ্যাক্রোভেট বা কসরত বাস এদের মধ্যে একটা অ্যাজিলিটি থাকে এদের মধ্যে একটা ক্ষিপ্রতা থাকে এটা তৎপরতা থাকে অ্যাজিলিটি মানে তো ক্ষিপ্রতা বা তৎপরতা এরা চটপট যে কোনো কিছু করতে পারে তার মানে একজন অ্যাক্রোভেট হওয়ার জন্য তার মধ্যে অ্যাজিলিটি থাকতে হবে অনুরূপভাবে একজন সার্জনের মধ্যে ডেকজিশারিটি থাকতে হবে তাই সঠিক উত্তর ডি হবে অন্যগুলো তো মেলে না দেখো সেইলর হতে গেলে তার নেভিগেশন হতে হবে এমন তো না নেভিগেশন সংক্রান্ত নলেজ থাকতে হবে তাহলে ঠিক ছিল ইঞ্জিনিয়ার মানেই তার মধ্যে স্বচ্ছতা থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই কত ইঞ্জিনিয়ার তো দেখতেছি বাঁশ দিয়ে বিল্ডিং বানাচ্ছে বা বাঁশ দিয়ে সেতু বানাচ্ছে তাবুও তো তারা ইঞ্জিনিয়ার সুতরাং এটা মানতে পারলাম না আমরা দশের এ হচ্ছে না সঠিক উত্তর দশে ডি হবে এগারো নাম্বার আসো বলছে প্রুন প্রুন হচ্ছে কি জানো প্রুন দেখবা ধরো এই যে একটা গাছ দেখবো অনেক সময় অনেকের বাগানে সুন্দর এরকম করে গাছ থাকে কাটা গাছ দেখতে অনেক ভাল লাগে হ্যাঁ সুন্দর গাছ থাকে এরকম এরকম যে কাটা কাটা বা ছাটাই করা যে ঝোপ বা গাছ সেটাকে ইংলিশে বলা হয় প্রুন চিত্র দেখে বুঝে নিও আর হেজ এই হেজ হলো এই সাটাই করার কাজটাকেই বলা হয় হেজ ধরো কেসি দিয়ে যে সাটাই করা হয় হ্যাঁ এটাকেই বলা হয় হেজ বুঝতে পারছো হেজ তাহলে হেজ হলো সাটাই করা আর যে গাছটা সাটাই করা হয় সেই সুন্দর গাছটাকে বা ঝোপটাকে বলা হয় প্রুন তোমার কথা আসলে ক্লিয়ার আছে না নয়েজ হয় কেমন জানি বেটার মেউট থাকা বলতে তাহলে প্রুন হচ্ছে এরকম সাটাই করা গাছ হেজ হচ্ছে সেই গাছ সাটাই সাটাই করা হ্যাঁ একটু আমার কথা শোনা আরেকবার শোনো আগে ব্যাপারটা হলো আমি একটু উল্টা করে বলছি মানে হেজটাই হলো সেই সাটাই করা গাছটা আর প্রুনটা হলো ভার হ্যাঁ প্রুন হলো সুন্দর করে ঝোপ কাটা হ্যাঁ বলো দিদি বলো হেজ মানে শুধু বেড়া না আমার কথা বলছো কোথায় পড়ছো হেজ মানে বেড়া হেজ মানে বেড়া না হেজ মানে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গাছ দিয়ে তুমি যদি একটা বেড়া দাও সেটার নাম হবে হেজ হেজ মানে বেড়া ধরো এটা তোমার বাসায় যাওয়ার রাস্তা এই রাস্তার সাইড দিয়ে তুমি সুন্দর সুন্দর কিছু ঝোপ রোপণ করলা এগুলোর নামই হলো হেজ এটা দিয়ে বেড়া হইতে পারে আর সেই হেজটাকে যে সাটাই করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রুন অনুরূপ ভাবে অনুরূপ ভাবে চুল চুলকে কি করা হয় ট্রিম করা হয় চুল সাটাই করার জন্য আমরা কি বলি ট্রিম তাই এগারো সঠিক উত্তর হলো তিন তাই এগারো সঠিক উত্তর হলো বি আশা করি বুঝে গেছে তাহলে আরেকবার বলছো একটু প্রুন মানে সুন্দর করে যে ঝোপ গুলো থাকে সেই ঝোপ কাটাটাকে বলা হয় প্রুন করা আর হেজ হচ্ছে একটা বাগান বা কোন একটা বেড়া বলতে পারো সেই বেড়ার সাথে যে ছোট ছোট ঝোপ গাছগুলো সেগুলোকে বলা হয় হেজ হেজকে যেমন প্রুন করা হয় হেয়ারকে ট্রিম করা তাই এগারো সঠিক উত্তর কি নাম এই তিথি তোমার হেডফোনের প্রবলেম তুমি হেডফোনটা খুলে আবার ঢুকাও 
তাহলে ঠিক হবে ওরে হেডফোন গিফট করব আমারই তো নিজের হেডফোন নাই তোমরা পারলে কেউ আমার এটা হেডফোন গিফট করবো আমি আমার জীবনে অনেক হেডফোন কিনেছি কিন্তু আমি কোনো হেডফোন এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে পারি নাই এর মধ্যে হারাই ফেলছি কোথাও রাখছি কোথায় নিয়ে গেছি হারাই ফেলছি এটা আমার জীবনে একটা দুঃখ আমি কোনোদিনও কখনো একটা হেডফোন এক সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করতে পারি নাই ইদানিং হেডফোন কেনাই বাদ দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা বারো নম্বরে যাও ফটোগ্রাফ লাইট লাইট মানে হলো আলো আলো দিয়ে ফটোগ্রাফ মানে তো আলোকচিত্র বুঝতেই পারছো যে আলো দিয়ে আলোকচিত্র ধারণ করা হয় না এখন শোনা যায় না যখন তুমি আনমিউট হয়ে কথা বলো তখন শোনা যায় তাহলে লাইট হচ্ছে আলো ফটোগ্রাফ হলো আলোকচিত্র তাহলে ফটোগ্রাফ ধারণ করা হয় লাইটের মাধ্যমে বা লাইট দ্বারা আলোকচিত্র ধারণ করা হয় অনুরূপ ভাবে সাউন্ড রেকর্ডিং দেখো সাউন্ড হচ্ছে রেকর্ডিং সাউন্ড কে যেমন সাউন্ড আর রেকর্ডিং এর সম্পর্কটা হলো এরকম যে লাইট দিয়ে যেমন ফটোগ্রাফ ধরা হয় অনুরূপ ভাবে সাউন্ড দিয়ে রেকর্ডিং ধারণ করা হয় তাই মিলে গেছে তাই বারো সঠিক উত্তর হলো সি তাহলে লাইট দিয়ে ফটোগ্রাফ ধরা হয় বা ধারণ করা হয় আর সাউন্ড দিয়ে রেকর্ডিং ধারণ করা হয় তাই বারোর সাথে সি হবে আচ্ছা এবার তেরো নাম্বার আছে অ্যান্টিবায়োটিক ইনফেকশন এটা তোমরা বোঝো যে অ্যান্টিবায়োটিক মানে কি প্রতিষেধক আর ইনফেকশন মানে কি ঘা বা ক্ষত এরকম কিছু তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ইনফেকশনকে সারা হয় বা প্রতিরোধ করা হয় অনুরূপ ভাবে কি দিয়ে কি প্রতিরোধ করায় খুঁজতে হবে বিতে আছে অ্যানজাইম দেখো অ্যানজাইম রসের দ্বারা হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বাট এখানে কোনো প্রতিরোধের সম্পর্ক নাই সম্পর্ক আছে প্রতিরোধের ডিতে আছে ডিতে আছে কোগুল্যান্ড ব্লেডিং কোগুল্যান্ড হচ্ছে ওই যে রক্ত জমাট বাঁধার যে মেডিসিন সেটা এটা দিয়ে কি করা হয় ব্লেডিং রক্তকে প্রতিরোধ করা হয় আটকানো হয় রক্ত জমাট বাঁধা হয় তাহলে ডি এর সাথে কোশ্চেনের দারুণ মিল হয়ে যায় যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ইনফেকশন প্রতিরোধ করি আর কোগুল্যান্ড বা রক্ত বন্ধ করার ঔষধ দিয়ে আমরা ব্লেডিং বা রক্ত বন্ধ করি তাই সঠিক উত্তর ডি সি হবে না কেন সিতে আছে নারকোটিক নারকোটিক হচ্ছে যে একটা ঔষধ যেটা ঘুম নিয়ে আসবে তোমার হ্যাঁ তো নারকোটিক এর মাধ্যমে ডিপেন্ডেন্সি নির্ভরশীলতা হয় এমন তো কিছু না তাই তেরো সঠিক উত্তর ডি হবে চোদ্দ নম্বরে কি বলছে দেখো বলছে ইউলজি ফ্রেজ ইউলজি ইউলজি মানে হলো স্তুতি গীতি ইংরেজি সাহিত্যে একটা বিষয় ইউলজি স্তুতি গীতি বা প্রশংসা গীতি বা প্রশংসা সুতা কথায় প্রশংসা ফ্রেজ মানেও প্রশংসা তাহলে দুইটা মানে যদি প্রশংসা হয় তাহলে এটা সমার্থক শব্দ হয়ে গেল আমাকে এরকম সমার্থক বুঝতে হবে এতে আছে কমেডি কমেডি মানে লাফটার বুঝাচ্ছে কমেডি মানে আসলে মিলনাত্মক নাটক হ্যাঁ কমেডি মানেই যে সেটা শুধু হাসির হবে তা কিন্তু না কমেডি হচ্ছে মিলনাত্মক নাটক মিল বন্ধন থাকবে আর লাফটার হচ্ছে হাসি সো কমেডি ইজ ইকুয়াল লাফটার আসলে বলা যায় না বিতে আছে এপিক এপিক মানে মহাকাব্য আর কন্টেম্পট কন্টেম্পট মানে কাউকে হেট করা বা ঘৃণা করা সো মহাকাব্য ঘৃণা করা এটাও কিন্তু মেলে না সিতে আছে দেখো টাইরেট টাইরেট হচ্ছে মানে ওই যে বলে না যে চোরের মায়ের বড় গলা চোরের মায়ের বড় গলা অর্থাৎ কোন একটা জোরালো বক্তব্য কিন্তু সেটা অপরাধপূর্ণ অপরাধী অপরাধ করার পরে যখন জোরালো বক্তব্য দেয় অপরাধপূর্ণ জোরালো বক্তব্য সেটাকে বলা হয় টাইরেট আর এ ডাব্লু ই তাহলে অ হচ্ছে কারো প্রতি একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তি এরকম কিছুকে বলা হয় অগুলো মেলে না ডিতে মেলে দেখো এলেজি এলেজি মানে হলো শোক গীতি লেমেন্ট মানে হলো খেদ বা আক্ষেপ বা দুঃখ বা শোক সো ইলেজি এক ধরনের লেমেন্ট অনুরূপ ভাবে ইলোজি এক ধরনের প্রেইস 
তাই চোদ্দ সঠিক উত্তরটা আমরা ডি নিয়েছি झाकुनी कम्पन जिसतेज जिन से मध्य भाइब्रेशन थे विराल डैम हो ग डेमेशन थे अनुरूप भाव देखो चार दिखे एक बात दिए जल राखी से चार दिखे बात मे जल रखी नाम स्टैंड भाव जिसब्रेशन थे जल रोधक आबद्ध जल्द मध्य फ्लो थे आशा कर क्लियर बुझा गया तो हम सम्पर्क तुम मान जा घे तुले फेला घर्षित घर्षित ना क्यों हाँ भलो कर सुनो घर्षित अनुरूप भाव अनुरूप भाव जो तुम हिट ताप दीबा खनि खुजे बेतेन सठी उत्तर देखो टीमवार मान हलो काट टीमवार मान कि काट और फेल हलो 
ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড় অথবা গাছপালা দিয়ে ভরা পাহাড় কেবল হয় ফেল হম বা আমরা বলতে পারি যে এটা কেমন পাহাড় মানে যেখানে গাছপালা থাকে এরকম একটা পাহাড় তাকে বলা হয় ফেল তাহলে টিম্বার পাওয়া যায় ফেলে অনুরূপ ভাবে স্টোন পাওয়া যায় কোয়ারিতে তাই সতেরো সঠিকত হল অপশন এ সিটা হবে না কেন গোল্ড মানে স্বর্ণ কিন্তু গোল্ডের খনি কি তোর অ্যাসে বল অ্যাসে হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যা তোমার যে কোনো একটা ধাতুকে বিশুদ্ধ করে অ্যাসে হলো ধাতু বিশুদ্ধকরণ তো তার সাথে তো আমার কোশ্চে কোনো সম্পর্ক সম্পর্ক নেই তাই এটা হচ্ছে না আর ডি নাম্বার অপশন যা আছে বেল আচ্ছা বেল বলতে বুঝাচ্ছে যদিও এখানে বারান্দা এরকম হবে কেন তো বেল হওয়ার কথা सरल विश्वास जाश्वास कर प्रतारित कारा प्रतारित है सरल विश्वास खूब बस विश्वास कर कारण माझे माझे प्रतारित है डिउक बुजते सम्राट हो रम सम्पर्क नई नम्बर देखो किसेंसिटी मान असंगेदी असंगेदी तर संवेदनशीलता नहीं हलो असंगेदी तर ধৈর্য নাই তারাই হচ্ছে ইনসেন্সিটিভ আর বুর বুর হচ্ছে ধরো একটু আনসোসাল বা অসভ্য ব্যক্তি মিলে গেছে তো এই তো মিলে গেছে যারা অসভ্য ব্যক্তি তারা হচ্ছে একটু মানে তোমার অসংবেদী হয় অনুরূপ ভাবে যারা কিরুলাস ব্যক্তি তারা একটু প্রতারিত সি নাম্বারে আর্গুমেন্টেটিভ লয়ার এটাও নিব না আমরা এই জন্য হ্যাঁ আইনজীবীরা আর্গুমেন্ট করে কিন্তু আমাদের এখানে একটু বৈশিষ্ট্য চেয়েছে এখানে সেই দিক থেকে মনে হতে পারে যে ঠিকই তো আছে লয়াররা তো একটু আর্গুমেন্টেটিভ হয় হম সিনেমাটা কিন্তু মিলতেছে কেন মিল তো মিললেও আমরা নিব না তার কারণ আমরা বের করতেছি দেখো ডি নাম্বার আছে কি স্পন্টেনিয়াস স্পন্টেনিয়াস তো বোঝো স্বতঃস্ফূর্ত আর এক্সট্রোভার্ট তো বোঝোই যে ওই যে ইন্ট্রোভার্ট এর বিপরীত হচ্ছে কি এক্সট্রোভার্ট আবার এক্সট্রোভার বলতে যে অন্যের ভালো যায় তাকেও বুঝায় আমরা সি না নিয়ে বি নিব এই জন্য এখানে ডিরেক্ট একটা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ধরে তুলে ধরা হয়েছে তো সি নাম্বার তো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা সি নাম্বার নিব না কেন বলো তো কে বলতে পারবো সিও হয় আবার সি নিবে না নিয়ে বি নিবো কেন লয়াররা কখনো আর্গুমেন্ট এটি হয় না লয়ারদের যে লজিক গুলো সেগুলো হয় আর্গুমেন্টেটিভ এটা ব্যক্তি কখনো আর্গুমেন্টেটিভ হয় না এই জন্য আমরা সি কে নিব সঠিক উত্তর বি কে আশা করি বুঝে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো আমরা টেস্ট থ্রিতে যাই টেস্ট থ্রির প্রথম যে প্রশ্নটা আছে এই প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করব করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না তোমরা এটা নিজেরাই এমনি নাচতে নাচতে পারবো সেটা ব্যাখ্যা করতে আমি যাচ্ছি না এখানে কি বলছে অ্যানিমেল ক্যাট ক্যাট যেমন একটা অ্যানিমেল অনুরূপ ভাবে সে আর তো একটা ফার্নিচার এটা পারবো দুই নাম্বারে আসো 
curtain state curtain are state এটার ব্যাখ্যা যদি আমি এখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি তোমরা কে দিতে পারবা ব্যাখ্যা বলো তো দুই এর সঠিক উত্তর কেন ডি ব্যাখ্যা দাও ব্যাখ্যা দাও পারবা কার্টেন মানে কি পর্দা না স্টেট এখানে কেমনে হয় শুধু স্টেজ হওয়ার কথা ছিল আমার একটা ভুল আছে স্টেজ হবে হ্যাঁ ঠিক করে নাও मंचे ढोकार मंच ढाकार पर्दार प्रयोजन तंच ढे रखे स्टेज पर्दा दिए ना पर्दा सर गेले मंच चालू हो जाए अनुरूप भाव फेस मान कि मुख मुख ढाकार मुखमंडल अच्छा जेने देखो प्रथम आुटलैट अच्छा तो फुटलैट बोलते कि बोझा जान ओजे तुम फुटलैट बोलते বিভিন্ন রকম মঞ্চে বা রঙ মঞ্চে যে আলোক বাতি জ্বালায় সেগুলো হচ্ছে ফুটলাইট আচ্ছা আর পাশে আছে কি অর্সেস্ট্রা এটা তো বোঝো বাদকের দল যারা বাদক বোঝা বাজায় সেই বাদকের দল বানরের দল না কিন্তু বাদকের দল সেটা হলো অর্সেস্ট্রা এটার সাথে সম্পর্ক নাই বাদকের দলের লাইট লাগবে এমন তো কোনো কথা আর বি নাম্বারে দেখা আছে কি লিড লিড মানে তো ঢাকনা লিড মানে ঢাকনা আর জার মানে তো জার বা কলস কিছু বলতে পারো সি নাম্বার আছে কি দেখো যে হচ্ছে হচ্ছে তোমার এটা কি বলা যেতে পারে এটা নরম জাতীয় কিছু একটা উম সোফা তো এটা হলো যে তোমার ওই যে সোফায় যে তুলা দেয় বা তোমার নারিকেলের যে সোবরা দেয় হ্যাঁ তুলা বা নারিকেলের সোবরা তো আগে দেয় দেওয়ার উপরে একটা আবরণ আবরণ দেয় না মনে করে এখানে তুলা দিছে বা নারিকেলের সোবরা দিছে তার উপরে যে একটা আবরণ দেয় একটা পর্দা দেয় সেই পর্দাটারই বলা হয় আফুল সাইড এর বাংলা কি বলে আমি জানি তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো মনে হয় সোফা বানাতে গেলে প্রথমে একটা নারিকেলের সোবরা দেয় অথবা তুলা দেয় তার উপরে একটা হার্ড কাপড় দেয় কিন্তু হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে আফুল সাড়ি আর এটা হলো সোফা তাহলে সোফা সোফার একটা অংশ এটা সোফা ঢেকে রাখে এমন সেটা মেলে না এই জন্য দুই এর সঠিক উত্তর ডি স্টেজ কার্টেনে ঢাকা থাকে ফেস ফেলে চার নম্বরে তারে বলছে কি দেখো আচ্ছা প্রথমে বলছে দেখো কি জে ডাবল জির হচ্ছে কাউরে বিদ্রুপ করা ঠাট্টা করা এমন কিছু জির হলো বিদ্রুপ করা জির হলো বিদ্রুপ করা আচ্ছা এবার পাশে দেখো কি আছে ডেরিসিয়ন ডেরিসিয়ন হচ্ছে ওই একই রকম টাইপের ধরো কাউকে অবজ্ঞা করা বা ওই বিদ্রুপ করা এরকম কিছু অবজ্ঞা করা ধরে দুটাই সমর্থক জির অথবা ডেরিসিয়ন হচ্ছে বিদ্রুপ করা বা অবজ্ঞা করা আচ্ছা তো তোমাকে সমর্থক খুঁজতে হবে সমর্থক খুঁজতে দাও এখন অপশন এতে আছে কি দেখো ফিড গেট ফিড গেট মানে হচ্ছে মানে একটা খুব স্পিডি টাইপের কিছু বা এটাকে কি বলে যে ধরো স্পিডি অস্বাভাবিক গতি অস্বাভাবিক একটা গতি সেটাকে বলে ফিট গেট আর রেস্টেন্ট মানে তো জানো যে নিয়ন্ত্রণ করা রেস্টেন্ট মানে হলো নিয়ন্ত্রণ করা তাহলে অস্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রণ করা সমার্থক তো হলো না এটা বিপরীতার্থক হয়ে গেল গতির নিয়ন্ত্রণ এটা হবে না আমার তো সমার্থক দরকার 
आतंक भय देख सीधे की देखा स्लाउस स्लाउस मान हम नजरदारी सतर्कता सतर्कताेट मान हम अस्वाभाविक टाइप गति रिप्रिमेंटरे तिरस्कार कर रिप्रिमेंट मान तिरस्कार सेंसर मान तिरस्कार रिप्रिमेंट सेंसर जिर डेरिजियन रिप्रिमेंट सेंसर जिर डेरिजियन रिप्रिमेंट सेंसर चारिटी मान आर्द्रता हिमिडिटी आर्द्रता हिमिलिटी मान हलो बैशिष्ट प्रथम गुप्तचर बृत्ति गुप्तचर बृत्ति गोयंदागिरी फेलन एफिओ एन फेलन बोलते बुझा मैं एक अपराधी के अपराधी विशेषकर जरा खूब गुरुतर दोष कर दोषे दोष कारी गुरुतर अपराधी फेलन अच्छा गोयंदागिरी फेलन हम गुरुतर अपराधी गोयंदागिर गुरुतर अपराधी अच्छा खोज देखी तरह अपन गम्बर अपशने बोलते कि देखो देखे नहीं डी आई 
L E double T A N T I S M delete and tease on both the keyboard. Okay, dictionary back to it. Should I go term vector? Dilettantism. A person having a oh, child. <clears throat> mm. अनुराग आब शुद्ध ऊपरे अनुराग वास्तव में भलोबासा नहीं शिल्पर प्रति ज्ञान प्रति अनुराग आर दिक्कत बहर दिक्कत अनुराग वास्तव मध्य भेतर थे अनुराग नहीं पंडित शेषेंस रेजिस्टेंस तो बोझो रेजिस्ट मने पोतीरोध करा रेजिस्टेंस मने होच्छे पोतीरोध करा एक टक खामो था आर एडवर्सरी एडवर्सरी मने प्रोति दोंदी तो ने एडवर्सरी मने प्रोति दोंदी प्रोति दोंदी तो ने जे प्रोति दोंदी तार रेजिस्टेंस बा प्रोतीरोध करा खामो तो था के उन रूप भावे जे सप्लीकेंट उन्हें � तो मिले गया लो ये जो नहीं छोटी कुत्ते हम लोग डी नंबर आउट तुम अगर के पढ़ाई देखे कौतुक सुझाना है इसे डिलेट एंटीज़ हम बोलते हैं हमें जानता हूँ मैं कौन जान लाम जे कौनो व्यक्ति जहाँ बायरेड दिखते कि तू भाषा भाषा ज्ञान कि तो फिर तो एक नो ज्ञान नहीं शेष दिन इस टाइप ह सही नंबर बोल से इंटरेस्ट इंटरेस्ट मने तो शुभिदा होते पारे शुभ होते पारे हाँ ये देखो तो इंटरेस्ट अच्छा एक बार आशो इंटरेस्ट एक परे बोले चे इनवेजल इनवेजल होते प्रोतारितो करा इनवेजल होते प्रोतारितो करा ताऊ के ठोकन अच्छा ताहले तुम जो का इंटरेस्ट दाओ बा सुविधा दाओ सुविधा दिए इनभेजल प्रतारित करो जाते बोझा कि अच्छा पढ़ी अबशन ए ते आट इट मान तो मूल्यायन कर मान तो हम परामर्श अच्छा एर पर कि देखो फोर सी फोर सी मान हम मान प्रत्यक्ष सी बात परिणामदर्शी फलाफल घटले परिणामदर्शी और प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट मान तो बोझ भविष्य प्लान की प्लान तो परिकल्पना प्लान ना कि प्लान प्लान चार आगस अच्छा लाछनाग्लेक्ट कर 
লাঞ্ছনা করা হয় অনুরূপভাবে ইন্টারেস্টের মাধ্যমে বা সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমেই তার হচ্ছে হচ্ছে ইনভেইজেল বা ঠকানো হয় বা প্রতারিত করা হয় তাই আগে সুবিধা দেয় পরে ঠকায় তাই ছয় এর সঠিক উত্তর আমাদের হচ্ছে কোনটা অপশন ডি নাম্বার অপশন ইন্টারেস্টের মাধ্যমে ইনভেইজেল রেগুলেটরের মাধ্যমে পারসিকিউট হ্যালো কি বলছেন হ্যাঁ দাদা বলেন जेमन परिचालक तेम मास्टरक खाली धान दे घरे बेड़ा আচ্ছা তাহলে তোমার ছয়ের সঠিক উত্তর ডি বুঝে গেছে এবার সাত নম্বরে চলে আসো এই ঘুমাও না সাত নম্বরে কি বুঝে দেখো বার্টার বার্টার করা বার্টার মানে কি জানো জানার কথা কিন্তু বার্টার কি যে বার্টার করা আদান প্রদান করা বার্টার হচ্ছে আদান প্রদান করা বা আদান প্রদান खोज खोज सम्पर्क डी नम्बर उत्तर दिए क्यों डी नम्बर लेटर मान चिठी और करस्पन्ड मानो करस्पन्ड मानो आदान प्रदान कर मध्यस्थता তাদেরকে বলা হয় যে আরবি ট্রেইটর সেটা হচ্ছে না সাথে সঠিক উত্তর ডি আট নাম্বার আসো আট নাম্বার বলছে প্যারি প্যারি মানে হচ্ছে আহ ধরো কি বলা এটাকে ধরো তোমার বউ বা তোমার গার্লফ্রেন্ড অথবা তোমার বয়ফ্রেন্ড রাগ করে চলে যাচ্ছে এখন তুমি সামনে গিয়ে দুই হাত বাড়ি আটকায় ধরলা বাধা দিচ্ছে না শোনা যাওয়া যাবে না ফিরে আসো এটি হচ্ছে প্যারি প্যারি হচ্ছে মানে তোমার বাধা দেয়া বা ফিরিয়ে নিয়ে আসা ঠিক আছে আর কোশ্চেন মানে কি প্রশ্ন আচ্ছা বা এড়িয়ে যাওয়া এরকম কিছু বুঝায় কোশ্চেন হলো প্রশ্ন ওকে এবার আসো প্যারি তো ঠিক আছে না প্যারি মানে তো এটাই জানতাম मैं तो फिर आसा बुझो बीते देखो शार्ट शार्ट हम पिछु हटा पिछु हटा আর ডিউটি কি ডিউটি তো কর্তব্য ওকে ডি নাম্বার অপশন একটু দেখো এখানে বলছে ডি নাম্বার অপশনে 
खुजी देखो कि उत्तर करते अनुरूप भाव डिटी डिटी हम करतब्य करतब्य थे पिछु हटा जाए जाए करतब्य जा पिछे आसा जाए क्वेश्चन फेरानो जाए ना और डिटी पिछु हटा जाए ना तटे सठी उत्तर हम नम्बर अवश्य नम्बर डिसगज तो बोझ डिसगज मन हम छद्देश छद्देश नकल एटार उदाहरण कर आईडेंटिफिकेशन मान कि चिन्हित कर सद्देश धारण करेशन अनुरूप भाव देखो सी नम्बर टाइम उत्तर फर्जारी मान हम जालिया मान कि सम्पत्ति फर्जारी मान जालिया तुम जाल दलिल बोलते तो ये मूलत क्यों डिसगज कर ले फर्जारिटली देह जेम आश द्वारा आबृत थे बार्डर देह तेम फेदार द्वारा आबृत थे विराल देहते लोम दिए आबृत क्या समतुल्यमतुल्य भवन ओ भवन मान बर अंश सामने अंश टुकु एक अट्टालिकार सम्मुख भाग लुकिए रखार कौशल से लुकिए रखार एक कौशल विशेषकर जुद्ध समय जोधारा निजेके लुकिए रखे अस्त्र शस्त्र लुकिए रखे कौशल उद्घाटन दशन मैमल मैमल मान तो बोझ जो प्राणी स्तनपायी प्राणी दूध पान कर दूध पान कर मैमल स्तनपायी जीव बा प्राणी मेरुदंडी प्राणी मेरुदंडी 
বা মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে স্পাইন হলো মেরুদণ্ড আর ম্যামোড হচ্ছে স্তনোপাই পার্ট হ্যান্ড তো হাত ফিঙ্গার আঙ্গুল এগুলো পারবা দশের দিক এগারো নম্বরে কি বলছে দেখো বিলো না এলবো ও এলবো এলবো মানে কি কোনই না এলবো হচ্ছে কোনই আর জয়েন্ট জয়েন্ট মানে তো কি সংযোগ তার মানে কোনইটা আসলে দুইটা হারের একটা সংযোগ স্থল তাই না তোমাদের হারটা বের করো দেখো যেটাকে তোমরা কোনই বলো ওখানে মূলত দুইটা হারের একটা সংযোগ স্থল তাহলে এলবো হলো একটা এলবোটা হচ্ছে কি একটা জয়েন্ট বা সংযোগ স্থল অনুরূপ ভাবে ডি নাম্বারে আছে কি হার্ট হার্ট হলো একটা দেহের অর্গ্যান অঙ্গ অন্যগুলো দেখি এতে বলছে সেল সেল তো মানে যতটুক জানি যে কোষ টিসু সেল কি এক ধরনের টিসু সায়েন্স পড়ি নাই রে তোমরা পারলে বলো কর্পাসেল হচ্ছে রক্ত কণিকা ব্লাড হচ্ছে রক্ত রক্তের মধ্যে থাকে রক্ত কণিকা তো তিন ঠিক আছে এগারো ডি হবে হ্যাঁ এলবো যেমন একটা তারপরে এগারো ডি উত্তরটা কিন্তু ভালো লাগতেছে না এটা জয়েনের একটা সংযোগ স্থল টাইপের কিছু থাকা লাগতো এরকম নাই তাই ডি হয় যে এলবো একটা জয়েন আর একটা অল্প মিউট থাকো বিমান উঠতেছে ওকে এবার আসো বারো নাম্বারে গেল বারো নাম্বারে বলা হয়েছে এন্ড এন্ডো হচ্ছে কি অনেকে ধরো এন্ডো ব্যাপারটা একটা বড় পরিসরের একটা ব্যাপার যে যদি আমরা বিভিন্ন ভাবে অর্থ বলি যে মানে ধরো কোন একটা প্রতিষ্ঠানকে ধরো তুমি একটা কি করলা মসজিদ করলা মসজিদ চালানোর জন্য মসজিদের নিচে দুটো দোকান করে দিলাম যে দোকান থেকে তোমাদের যা আয় হবে তোমার সেটা দিয়ে তোমরা এই মসজিদটা চালাবো তো এই নিয়মিত আয়ের জন্য যে একটা সম্পত্তি দান করা হয় সেটাই হচ্ছে এন্ড আর ইনকাম মানে কি আয় তার বলা যায় যে ইনকামের জন্যই হ্যাঁ ইনকামের জন্যই এন্ড করতে হয় অনুরূপ ভাবে ইনকামের জন্য যেমন এন্ড করতে হয় অনুরূপ ভাবে আহ এনডিউর এনডিউর মানে কি এনডিউর মানে কি এনডিউর মানে চেষ্টা করা কি করা চেষ্টা আর হার্ডশিপ মানে কি হার্ডশিপ এনডিউর মানে সহ্য করা চেষ্টা না হার্ডশিপ মানে কি কঠিন কাজ বা কঠোর পরিশ্রম তাহলে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য কোন কিছু সহ্য করতে হয় কষ্টটাকে সহ্য করতে হয় ইনকাম করার জন্য এনডিউ করা তাই বারো সাথে ডি এর উত্তর মানে বেশি গল্প করা ঠিক আছে তো সমর্থক হয়ে গেল না বোম্বাস্ট হচ্ছে ফাঁকা বলি আর পম্পাস পম্পাসটা হলো তোমার মানে শব্দপূর্ণ কথা মানে এটাকে কি বলে সরি মানে বোম্বাস্টের বিপরীত হবে পম্পাস পম্পাসের সুন্দর বাংলাটা কি বলে মানে কি বলে এটা মানে আড়ম্বরপূর্ণ টাইপের কিছু বা আকর্ষণীয় কিছু সেটাকে বলে পম্পাস আর বোম্বাস হচ্ছে ফাঁকা বলি তাহলে বোম্বাস্ট এর বিপরীত হচ্ছে পম্পাস তার মানে 
আমাকে এর বিপরীত অর্থ খুঁজতে হবে অপশন সি তে আছে দেখো কি অপশন সি তে আছে প্যাটেল প্যাটেল মানে হচ্ছে বকবক করা প্যাটেল মানে বকবক করা আর সাসিনেট সাসিনেট হচ্ছে সংক্ষিপ্ত তাহলে বকবক করা মানে বড় কথা বেশি কথা বলা আর সাসিনেট হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিপরীত তাই সি সঠিক অন্যগুলো কেন নয় একটু দেখা যাক ক্রস মানে কি গদ্য ইকোনমিক্যাল মানে কি মিতব্যয়ী বা একদিক থেকে অর্থনৈতিক বলা যেতে পারে এটা মেলে না সমর্থক হয়ে যায় বলতে গেলে গদ্য এক ধরনের অর্থনীতি আচ্ছা বি নাম্বার আছে কি দেখো सार्कामोकिशन <laughs> संक्षिप्त फाकाबुली कम्पास हमकमक पूर्ण किसा तेर सठी उत्तर सी 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 चौदह फोर डेन और कत रे शेष होने लगे गद्य सन्दे गद्य बहुल गद्य बहुल लिखे रखो गद्य बहुल আর মানডেন মানে তো জাগতিক বা পার্থিব আচ্ছা চোদ্দ নম্বর কি আছে ক্যারেট ক্যারেট হলো স্বর্ণ পরিমাপের যে একটা একক স্বর্ণ পরিমাপের এককটাকে বলা হয় ক্যারেট স্বর্ণ পরিমাপের একক হলো ক্যারেট বলা হয় বা একটা চিহ্ন হতে পারে এটা তার পাশে কি আছে দেখো ইনসারশন ইনসারশন হচ্ছে মনে করো একটা কোন বস্তু মানে কেমন ধরনের একটা বস্তু বলতে পারতেছি না আসলে কেমন ধরনের বস্তু কি বলবো বুঝতেছি না ইনসার্ট মানে তো প্রবেশ করানো আর ইনসার্টন এটা নাউন ফর্ম না এরকম কিছু এটা যুক্ত করা এরকম একটা কিছু হ্যাঁ এমন একটা বস্তু যেখানে কোনো কিছু যুক্ত করা হয় এমন একটা বস্তু যেখানে কিছু যুক্ত করা হয় এখানে সম্পর্কটা দেখলে বুঝবা মানে কোন একটা এরকম একটা যুক্ত করা বস্তুর মধ্যেই ক্যারেটের প্রয়োজন হয় যেমন ধরো তোমার একটা তুমি একটা নো স্পিন বানাবা বা তুমি একটা আংটি বানাবা এটাই হলো ইনসারশন এই ইনসারশনে একটা ক্যারেট বা একটা চিহ্নের প্রয়োজন হয় যেটা কত ক্যারেট অনুরূপ ভাবে অনুরূপ ভাবে আমাকে যদি সম্পর্ক খুঁজতে হয় আমরা ডি নাম্বার ক্লিপ অ্যাটাচমেন্ট ক্লিপ অ্যাটাচমেন্ট ধরলাম এই জন্যই যে কোন একটা বস্তুর মধ্যে আমার যেখানে আমি কোনো কিছু প্রবেশ করাবো সেখানে আমার একটা ক্যারেটের প্রয়োজন হয় অনুরূপ ভাবে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে একটা কিন্তু ক্লিপের প্রয়োজন হয় কারণ ক্লিপ দিয়ে তো আমরা অ্যাটাচ করি এই জন্য সঠিক উত্তর আমরা ডি ধরেছি আবারও বুঝো ইনসার্শন হচ্ছে কোন একটা বস্তু যেখানে কোনো কিছু সোনা বা রূপা বা ডায়মন্ড ঢুকানো হয় তার চিহ্ন হিসেবে ক্যারেট ব্যবহার করা হয় ঢুকানোর চিহ্ন হিসেবে ক্যারেট অনুরূপ ভাবে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে ক্লিপ ব্যবহার করা হয় সুতরাং চোদ্দ সঠিক উত্তর ডি কোন নাম্বার এটা শেষ হচ্ছে না কেন কোন নাম্বার আসো দেখো অপেক অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে 
আমার আলুর প্রয়োজন হয় যা দেখা যায় না সেটা আমার আলু লাগবে অনুরূপ ভাবে অনুরূপ ভাবে যে রিফ্লেকটিভ রিফ্লেকটিভ মানে কি যেখানে প্রতিফলন হয় এরকম প্রতিফলন হওয়া জিনিসের মধ্যে তোমার প্রতিফলিত যারা তাদের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য মিরর প্রয়োজন হয় প্রতিফলন ঘটানোর জন্য মিরর প্রয়োজন হয় আর অস্বচ্ছ জিনিসের মধ্যে লাইটের প্রয়োজন হয় এখানে প্রয়োজনের ব্যাপারটা তাহলে তোমার বলতে পারো অপশন এ হবে না কেন ইন অডিবল যা যা অশ্রাব্য সেখানে সাউন্ডের প্রয়োজন হয় শব্দের প্রয়োজন হয় যা শোনা যায় না সেখানে শব্দ দিয়ে কি করবে এই জন্য আমরা সঠিক উত্তরটাকে সিতে নিয়েছি ষোলো নম্বরে আসো ফেয়ারলেস ফেয়ারলেস মানে কি যার কোনো ভয় নাই আর ডাউন কি ডাউন হচ্ছে নিরুৎসাহ করা বা নিস্তেজ করা বা ভয় দেখানো আচ্ছা তাহলে ফেয়ারলেস কে যারা ভয় নাই যা তাহলে তুমি তো ভয় দেখাইতে পারবা না ফেয়ারলেস কে ডাউন করা যায় না অনুরূপ ভাবে ইম্প্যাসিভ মানে যার আবেগ নাই আবেগহীন আবেগহীন কে পার্টার্ভ পার্টার্ভ মানে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করা যায় না যার আবেগ নাই ওরে তুমি উদ্বিগ্ন করবা কেন ইম্প্যাসিভ কে পার্টার্ভ বা উদ্বিগ্ন করা যায় না ফেয়ারলেস কে ডাউন ভয় দেখানো যায় না আচ্ছা লাস্ট আসো লাস্টে দেখো কি আছে যে বানানটা তো মনে হচ্ছে ভুল হবে কিউ ইউ ই ইউ দিয়ে কিছু কিউ ই আর হবে এখানে একটা আর আসবে এই যে ই এর পরে একটা আর হবে কিউ ইউ ই আর এল ও ইউ এস এভাবে হবে হ্যাঁ কোয়ারলাস কোয়ারলাস হচ্ছে ওই যে তোমার কোয়ারেল থেকে আসছে নালিশ কোয়ারলাস হচ্ছে নালিশ আচ্ছা আর কমপ্লেন্ট মানে কি তোমার ওই অভিযোগ করা তার মানে নালিশ দিয়েই তো আমরা কমপ্লেন করি তাহলে কোয়ারলেস এর কোয়ারলাস এর মাধ্যমে কমপ্লেন করা হয় অনুরূপ ভাবে অনুরূপ ভাবে ডি সঠিক উত্তর এই জন্য ল্যাকনিক ল্যাকনিক মানে হচ্ছে তোমার আহ ধরো কোন একটা জিনিস মানে অর্থপূর্ণ একটা জিনিস একটা ল্যাকনিক মানে তো স্যার যে কম কথা বলে হ্যাঁ অল্প কথা বলে কিন্তু অর্থপূর্ণ অল্প হ্যাঁ অল্প কথায় অর্থপূর্ণ এর মাধ্যমে টক কথা বলা হয় ঠিক আছে ল্যাকনিক থেকে টক করা হয় আর কোয়ারলেস দিয়ে কমপ্লেন করা হয় সত্র ডি সঠিক উত্তর এই জন্য ওকে তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো তোমরা ঠিক আমরা যেভাবে পড়লাম অর্থ বের করে করে বুঝে বুঝে পড়লাম অনুরূপ ভাবেই তোমরা টেস্ট ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত কালকে দেখো কালকে তো ক্লাস আছে ফোর ফাইভ সিক্স চেষ্টা করো আগামী এটা কথা হবে রেডি হ্যাঁ দ্রুত আগে যেতে হবে তো আজকে বন্ধু থাকলে অনেক মাথা মাথা করতেছে ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত দেখো ঠিক আছে আর আমার বিড়ালটার জন্য দোয়া করো ও যেন কোন ডাইনির ফাঁদে আর পা না দেয় জীবনটা তসনস হয়ে গেছে আর যেন কোন ডাইনির ফাঁদে পা না দেয় দোয়া করো মানে <laughs> মনোযোগের যে বিষয়টা আসে সেটা কিন্তু আপনার বিড়ালের ঘটনাটা শুনে স্যার এত হাসছি আজকে মানে কি বলবো আপনি যদিও বলছেন যে না মানে আমি খুব কষ্ট পাইছি মানে ঘটনাটা সত্যি মানে কষ্ট প্যাথেটিক ছিল আমার ওই যে আমি তো বললাম হাসির কিছু ছিল ট্রাজিক কমেডি হয়ে গেছে ট্রাজিক কমেডি আসলে
খেলার জন্য ওর একটা কারো দরকার এরকম অনেক মারামারি করতেছে কয়েকদিন বাসায় থাকবো না একটা বিড়াল রাখবো তাই তাই দিছে এখন ওর বিড়াল প্রেগনেন্ট পরে যদি ও স্বীকার করছে ওর বিড়াল কিছুদিন বাইরে ছিল বাইরে যাইতো মানে এর জন্য আমার এই জন্য খারাপ লাগছে মানে কোন দোষ নাই কিছু করেনি ভাই মানে মিথ্যা একটা দোষারোপ করা হবে এটা খুবই খারাপ যাই হোক মানে আপনি কোথায় আচ্ছা ভালো থাকবে সালাম আলাইকুম